আসসালামু আলাইকুম সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার ইউটিউব চ্যানেল আইসিটি ফাংশনে বেসিক থেকে কিভাবে গ্রাফিক ডিজাইন শেখা যায় সেই ধারাবাহিকতায় নিয়মিত ভিডিও দিয়ে থাকব ইনশাআল্লাহ আজকে আমি বেসিক অর্থাৎ ফটোশপ এবং ইলাস্ট্রেটর বেসিক সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ যারা আজকে ভিডিওটি হচ্ছে যে যারা একদম বিগিনার তাদের জন্য যারা ফটোশপ শিখবেন বা ভালো গাইডলাইন পাইতেছেন না তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আজকে ভিডিওটি তাহলে আমি প্রথমে কিছু কথা বলে নিই গ্রাফিক ডিজাইন শিখতে আমাদের প্রথমে দুইটি সফটওয়্যার সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে অর্থাৎ আমাদের গ্রাফিক ডিজাইন মূলত দুইটি সফটওয়্যার মাধ্যমে শেখানো হয় সেটা হচ্ছে যে এডিবি ফটোশপ অন্যটা হচ্ছে যে এডিবি ইলিস্ট্রেটর মাধ্যমে আমরা গ্রাফিক ডিজাইন শিখে থাকি এবং কি শিখিয়ে থাকি তাহলে আমরা প্রথমে ক্যাফে ডিজাইন শিখতে হলে আমাদের এই দুইটি সফটওয়্যার আমাদের পিসি বা ল্যাপটপে থাকতে হবে তাহলে আমাদের এই সফটওয়্যারগুলো যদি ইউজ করতে হয় তাহলে আমাদের ল্যাপটপ বা ডেস্কটপের কনফিগারেশন ন্যূনতম ফোর জিবি র্যাম লাগবে আর এইট জিবি হলে তারও ভালো আশা করি বুঝতে পারছেন তাহলে আমরা প্রথমে আজকে শুধু এডিবি ফটোশপ নিয়ে কথা বলবো আজকে এডিবি ফটোশপের সাথে প্রথম পরিচিত হব তাহলে আমরা এডিবি ফটোশপটা চালু করি তাহলে আমি এখানে গিয়ে সার্চ বাটন সার্চ দিই এডিবি দেখেন আমার তো এখানে ইয়ে হয়েছে আমি যে বাসনটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে এডিবি ফটোশপ সিসি টু থাউজেন্ড আমি একটা ক্লিক করলাম ওপেন হচ্ছে একটু অপেক্ষা করি একটু বাড়ি সফটওয়্যার এগুলো একটু ওপেন হতে একটু দেরি হয় আপডেট পার্সন ওপেন হচ্ছে ওয়েলকাম টু ফটোশপ তাহলে আমাদের এখানে ওয়েলকাম আছে তাহলে আমার এখান থেকে কিভাবে ফাইল নেব সেই সম্পর্কে প্রথমে কিছুটা পরিচিত নেই এটা হচ্ছে হোম বাটন আমরা যখন নিউ ডকুমেন্ট নিব তাহলে আমরা কেটে নিতে যাব বা ওপেন ওপেন হচ্ছে যে আপনার যদি আগের থেকে কোনো ফাইল কাজ করে থাকেন আপনি যদি ওই ফাইলটা যদি আবার প্রথম থেকে বা মডিফাই করতে থাকেন তাহলে আপনি এখানে গিয়ে আপনি ওই ফোল্ডার দিতে পারবেন তাহলে আমি এটা জাস্ট বোঝার জন্য এখানে বললাম আপনি যদি কোনো কাজ করেন তাহলে আপনি এখানেও এগুলো শু করবে আপডেট প্রসঙ্গগুলোর মধ্যে তাহলে আমরা এখান থেকে কেটে নিতে যাই কেটেতে নিতে চাইলাম তাহলে আমরা আজকে এটার সাথে পরিচিত এটাকে বলে প্লেয়ার বা উইন্ডো এটাকে আপনার যারা ওল বাসনগুলো ইউজ করবেন তখন এই অপশনগুলো পাবেন না এরকম শু করবে না আপনাদের সরাসরি এখান থেকে গিয়ে ফাইল থেকে গিয়ে ফাইল নিতে হবে তাহলে আমরা এখানে শুধু এখানে অনেকগুলো অপশন আছে আমরা যারা প্রথম থেকে গ্রাভিটেশন শিখব তাহলে আমরা শুধু প্রিন্ট এবং উইব নিয়ে কাজ করবো প্রিন্ট এবং উইব প্রথম আসে যে প্রিন্ট প্রিন্ট আসলে কি আমরা যখন কোনো গ্রাফিক ডিজাইন কাজ করি যখন আমরা প্রিন্টারের মাধ্যমে আউটপুট করি অর্থাৎ যে সেগুলো প্রিন্ট রিলেটেড সেগুলো হচ্ছে যে প্রিন্ট অর্থাৎ যেগুলো আমরা মেশিনের মাধ্যমে সাফাই ওইব হচ্ছে যে যে সকল ডকুমেন্ট শুধু উইবে থেকে যাবে কখনো প্রিন্ট হবে না সেগুলো হচ্ছে যে ওয়েব আমরা প্রিন্টের ক্ষেত্রে প্রথম কিছুটা জেনে নিগুলো সাইজ দেওয়া আছে আপনি এগুলো সাইজ নিয়ে আমরা কাজ করতে পারবেন আর আপনি ইচ্ছা মতো যদি সাইজ নিতে চান তাহলে আপনি এখান থেকে নিতে পারবেন আর এখানে অনেকগুলো এখানে পিক জাল আছে ইঞ্চি আছে সেন্টিমিটার আছে মিলিমিটার্স আছে পয়েন্টস আছে তাহলে আমরা প্রথম কিছু জেনে আমরা প্রিন্টের ক্ষেত্রে রেজলিউশন লাগবে হচ্ছে তিনশো আমরা এখানে রেজলিউশনটা কী আসলে একটু জেনে নেই এটা রেজলিউশন হচ্ছে আসলে মূলত পিকজেল আমি যদি এখানে এক ইঞ্চি দিই দেখেন এক ইঞ্চির মধ্যে কয়টা পিকজেল আছে আমরা যেটা পিকজেল পরিণত হই তাহলে এখানে তিনশো আছে অর্থাৎ প্রিন্টের সময় এক ইঞ্চির মধ্যে তিনশো পিকজেল থাকে একটু মন রাখেন এইগুলো নোট করে রাখতে পারেন তাহলে আমরা ইঞ্চিতে গেলাম তারপরে এখানে রেজলিউশন তিনশো থাকতে হবে আর প্রিন্টের সময় কালারটা হবে যে সিএম কে এটা পনেরো মিনিট ইঞ্চি যে সিএম ম্যাজেন্ডা ইলি ব্ল্যাক 
তাহলে আমরা এখানে সিমুকে দিবে প্রিন্টের ক্ষেত্রে আশা করি বুঝতে পারছেন আর এখানে ষোলো বিটি দিতে পারেন বা এইট বিটি দিতে আমরা এইট বিটি দিয়ে কাজ করি এইট বিটি যথেষ্ট তারপরে আসে যে আশা করি বুঝতে পারছেন আমরা যখন এই প্রিন্ট রিলেটেড কাজ করব তাহলে আমাদের এই অপশনগুলো শু করতে হবে নইতে হবে না তারপরে আসে যে ওইবের ক্ষেত্রে ওইবের মধ্যে আমাদের অনেকগুলো সাইজ দেওয়া আছে আপনি এইগুলোর থেকে সাইজ নিয়ে কাজ করতে পারেন সমস্যা নাই আর আপনি ইচ্ছা মতো যদি সাইজ দিতে চান তাহলে আমরা এখানে যদি ধরেন ইঞ্চি দিলে মিছিতে কাজ করতে পারেন সমস্যা নাই আমাদের উইবে হচ্ছে যে এক ইঞ্চির মধ্যে বাহাত্তরটা পিস জেল থাকবে অর্থাৎ আমি যদি এখানে এক ইঞ্চিতে দেখবেন যে এখানে আমরা যদি এখানে পিক জেলে নেই তাহলে দেখছেন বাহাত্তরটা হচ্ছে অর্থাৎ এক ইঞ্চি আমি বাহাত্তরটা পিক জেল সেই কারণে রেজুলেশন দিচ্ছে বাহাত্তর আমরা উইবের ক্ষেত্রে রেজুলেশন দিবো যে বাহাত্তর তাহলে আমি এটা ইঞ্চিতে নিলাম রাখলাম তাহলে আমাদের কারারটা থাকবে যে আর জিবি আছে এখানে আর জিবি পনেরো মিনিট হচ্ছে যে রেড গ্রিন ব্লু কালার তাহলে আমরা আশা করি বুঝতে পারছেন তাহলে আমাদের যখন আমরা প্রিন্টে কাজ করবো তাহলে আমরা এই এখানে দেব যে সিম একে আর রেজুলেশন যে তিনশো আর উইবের সময় যে সময় কাজ করবো আমরা দেবো যে এখানে রেজুলেশন দেবো যে বাহাত্তর আর কালারটা দেবো যে আর জিবি আর এটাকে বলা হয় যে আট বোর্ড আপনি আট বোর্ডের কালারটা এখানে দিতে পারেন যে কোনো কালার দেখুন আমি একটা রেড দিলাম রেড ওপেন হবে আর এটা কীরকমভাবে শু করবে পেজটা সেটা এখানে আসে তাহলে আমরা এখান থেকে একটা ধরেন আমি এটা নিলাম দেখছেন এটা পিক জেলা আছে আমি যদি এটা ইঞ্জিতে নেই ইঞ্জি নিতে আমরা একে কমে যাবে তাহলে আমরা পিক জেলা রাখলাম সমস্যা নয় তাহলে আমরা যে একটা ওপেন করি একটা ডোবেন ওপেন করি তাহলে ক্রেটে দিলাম দেখবেন ওপেন হচ্ছে দেখেন এটি হচ্ছে আট বুট এটি হচ্ছে যে আট বুট তাহলে আমরা কাজ করি আমরা যদি এখান থেকে যখন ওই এই ফটো হিসেবে কাজ করবো আমরা নতুন লেয়ার নিয়ে দিবে এই নতুন লেয়ার এখানে নেওয়া যাই সেন হ্যাঁ এটা ক্রেটে নিউ 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 লেয়ার ক্রেটে নিউ লেয়ার এখান থেকে নিতে পারবে নতুন লেয়ার দেখেন একটা লেয়ার সাথে হলো সেখানে তাহলে আমরা বা এখান থেকে ডুপ্লিকেট লেয়ার নেওয়া যায় দেয় আমি মাউসে রাইট বাটন রাইট বাটন ক্লিক করলাম এখান দেখবেন যে ডুপ্লিকেট লেয়ার আছে হ্যাঁ দেখছেন ডুপ্লিকেট লেয়ার আমি একটা লেয়ার নিতে পারবেন এখান থেকে কপি দিচ্ছেন একটা লেয়ার নিলাম হ্যাঁ বা কিবোর্ডের আবার যদি আপনি এই লেয়ারগুলো কাটতে চান তাহলে যে লেয়ারে রাখবেন সেই লেয়ারে রেখে ব্যাক স্পেস ক্লিক করুন দেখবে চলে যাচ্ছে সেটা হ্যাঁ ক্লিক করতেছে চলে যাচ্ছে তাহলে আপনার কিবোর্ডের শর্টকাট হচ্ছে যে কন্ট্রোল জেট কন্ট্রোল জে সরি কন্ট্রোল জে কন্ট্রোল জে টিপটা আপনার নতুন লেয়ার চালু তারপরে আমরা নতুন লেয়ার তিনভাবে নিতে পারি সেটা হচ্ছে যে এখান থেকে ক্লিক করলে হবে বা মাউসে রাইট বাটন রাইট বাটন ক্লিক করে এখানে ডুপ্লিকেট লেয়ার আছে লেয়ার নেওয়া যাবে সমস্যা নেই কপি হচ্ছে তারপরে এখান থেকে আপনার কিবোর্ড শর্টকাট হচ্ছে যে কন্ট্রোল জে কন্ট্রোল জে আশা করি বুঝতে পারছেন এগুলো নোট করে রাখতে পারে বা আমরা নতুন লেয়ার কীভাবে নিব তারপরে আসে যে এখানে এটা সম্পর্কে আমি লেয়ারগুলো কেটে দিচ্ছি সমস্যা নেই নতুনটা লেয়ার নিলাম সমস্যা নেই তাহলে এটা আমি কালার দেবে কীভাবে এখানে নিশ্চিতটা এসে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটা এসে যে ফোরগ্রাউন্ড কালার আমরা যখন এটার মাধ্যমে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিব তাহলে কন্ট্রোল ব্যাক স্পেস তাহলে এটা আমাদের ব্রেকের যে কালারটা আছে ব্রেকের যে কালারটা আছে সেই কালারটা কী কী এখানে শু করবে আর আমাদের এই যে এই কালারটা উপরে যে কালারটা আছে আমি এটাকে সাদা দিলাম ধরেন এটাকে যদি এখানে দিতে চান কালারটা তাহলে আপনি অল্টার পেক্স পেজ দেখবেন দেখছেন উপরে কালারটা চলে আসছে আমি নিচে কালারটা দিতে চাই আবার তাহলে কী করবেন কন্ট্রোল পেক্স পেজ আমি যদি উপরে কালারটা দিতে চাই তাহলে অল্টার পেক্স পেজ আশা করি বুঝতে পারছেন সেই গেলে আমরা এখন 
এইগুলো সম্পর্কে কিছুটা জেনে নেই প্রথমে আমাদের উপরেরটা হচ্ছে যে আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কয়টা আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা প্রত্যেকটার নাম আছে প্রথমটার প্রথমটার নাম হচ্ছে যে মেনুবার এটাকে বলা হয়েছে মেনুবার তারপর একটা হচ্ছে যে আপনার অপশন বার দেখছেন এখানে অনেকগুলো অপশন আছে এগুলোকে বলা হয়েছে অপশন বার তারপর একটা হচ্ছে যে আপনার টাইটেল বার আপনার যে নামের ফাইলটা আছে সেই নামটাকে এখানে শু করবে এটাকে বলা হয় টাইটেল বার আর এটাকে বলা হয়েছে রোলার বার অনেক সময় রোলারটা শু করে না আপনি যদি কন্ট্রোলে ধরে চাপ কিবোর্ডে কন্ট্রোলে ধরে যে আর চাপেন তাহলে এটা চলে গেছে আর যদি না থাকে তাহলে কি আবার কেউ কন্ট্রোল ধরে আর চাপেন তাহলে কি রোলারটা চলে আসবে তারপর আসে যে আমরা এটাকে বলা হয় যে এটাকে এটাকে বলে টুলস এটাকে বলা হয় যে টুলস টুলসের মধ্যে অনেকগুলো টুলস আছে আমি এখানে নিয়ে আসতে পারি হয় দেখছেন আমি এটাকে এখানে নিয়ে আসতে পারি দেখছেন এখানে এটা অনেক বড় হয়ে গেছে বা এখান থেকে এটা নিয়ে আসতে পারে আলাদা ঠিক আছে তাহলে আপনি এইগুলো যদি এলোমেলো থাকে তাহলে আপনি এখানে কিভাবে পুষিয়ে এগুলো রাখবেন প্রথম আসে যে এটাকে বলে যে লিয়ার আপনি এইগুলো যদি এখানে না থাকে তাহলে আপনি কি ভাবেন আমি এখানে থেকে বেকেল দিলাম উঠে এটাকে এখান থেকে নিয়ে গেলাম এটা এখান থেকে নিয়ে গেলাম আমার এখানে আগে সেভ আছে যে রুবেল দিয়ে ঠিক এখানে আমি কেটে দিলাম এখন সেই কারণে কি এখানে শুরু করতেছে না তাহলে আমি যদি আবার নতুন করে একটা ডকুমেন্ট মানে অর্থাৎ এগুলো তো নেই আমরা এইগুলো পাবো কোথায় ডকুমেন্টগুলো আমরা উইন্ডোতে যাবো এখানে দেখছেন মেনোবার মধ্যে উইন্ডো আছে উইন্ডোতে ক্লিক করলে আপনারা এখানে সবগুলো লেয়ার পাবেন আমি প্রথমে যে লেয়ার দেখছেন লেয়ার কী করলে এই লেয়ারটা সোলারছে আমি লেয়ারটাকে এখানে ধরে মাউসে এখানে একটা আলো একটা হবে সবুজ এসে সবুজ একটা লাইট চলে দেখবেন আমি এখানে ছেড়ে দিলাম সেন এখানে শু হয়ে গেছে তারপরে এখানে আপনি অনেকগুলো লেয়ার আছে লেয়ারের ভিতরে অনেকগুলো লেয়ার আছে দেখছেন চেঞ্জ পয়েন্ট তারপর কালার্স চুইস এখানে অনেকগুলো কালার দিতে পারো না এখান থেকে তারপরে এসে যে আমরা যে এখানে যে এই পাশে যে ইয়ারটা আছে টুলসের আমরা টুলসটা নিয়ে আসি এখানে আপনি পাবেন সবগুলো টুলস দেখছেন এই টুলস যদি আমরা কী করি এই টুলসে চলে আসছে এখানে আমি এটাকে এই পাশে ক্রিয়েট করলাম দেখছেন সেখানে ছেড়ে দিলে হয়ে যাচ্ছে আমি যদি এখানে এখান থেকে কালার নিতে পারবেন সুইচে তো কালার আসছে এখান থেকে অনেক কালার নিতে পারবেন এখানে সে দেখছেন এখানে শুরু করতেছে তারপর কেউ এগুলো সে লেয়ার বলতে পারেন বা চ্যানেলস আছে এখানে তারপরে লেয়ার তাহলে আমরা প্রথমে বলেছিলাম যে আমরা নতুন একটা লেয়ার নিয়ে নিয়ে এখানে লেয়ার নিলাম এটি হচ্ছে যে ব্যাকগ্রাউন্ড এটি এটাকে বলা হচ্ছে ফোরগ্রাউন্ড ফোরগ্রাউন্ড পড়া হয় তাহলে আমি এখানে একটা কালার দিলাম এই কালারটা দিলাম ধরো আমি উপরের কালারটা যদি নিতে চাই তাহলে আমি কি করব অল্টার ব্যাক স্পেস আমি যদি নিচেটা নিতে চাই তাহলে কি কন্ট্রোল ব্যাক স্পেস তাহলে আমি অল্টার ব্যাক স্পেস দিলাম নিয়ে গেলাম কালারটা তাহলে আশা করি অনেকটা বুঝতে পারছেন এটাকে বলে যে মুভ টুল দেখেন আমি যদি মাউসটা রাখি তাহলে একটা নাম উঠবে এ মুভ টুল আমি এই টুলসগুলো সম্পর্কে আমি আলোচনা করব পরবর্তী তিন সালা তাহলে আশা করি অনেকটা বুঝতে পারছেন আজকে শুধু এডিবি ফোটোশপের সাথে পরিচিত হলাম আর কীভাবে আমাদের ফাইলগুলো নিতে হয় কীভাবে কাজ করবেন সেই সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি পরবর্তীতে আমি এই টুল সম্পর্কে আলোচনা করব আর কিভাবে গ্রাফিক ডিজাইনে ইম্প্রুভ করা যায় সেই সম্পর্কে আমি নিয়মিত টিউটোরিয়াল দিয়ে থাকবো ইনশাল্লাহ আজকে এতটুকুই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ